ঘোষণা করে বিসিবি প্রথম দিন জ্বরের কারণে যোগ দিতে পারেননি রুবেল ও মিরাজ এছাড়া আছেন প্রায় সব সদস্যরা শুরুতে হালকা রানিং সেশনে অংশ নেন ক্রিকেটাররা এরপর স্টিভ রোডসের অধীনে ব্যাটিং অনুশীলনে অংশ নেন ব্যাটসম্যানরা শিশুদের বোলিং এর খুঁটিনাটি নিয়ে কাজ করেছেন কোটি ওয়ালশ এশিয়া কাপে ইনজুরিতে পড়ে দল দলে নেই ওপেনার তামিম এবং অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান দীর্ঘদিন পর দলে সুযোগ পেয়েছেন সাইফুদ্দিন এবং প্রথমবার টাইগার স্কোয়াডে সুযোগ হয়েছে ফজলে মাহমুদের এই মুহূর্তে মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আছেন রিপোর্টার ইকরাম হোসেন জাতীয় দলের অনুশীলনের সবশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইকরাম শিবল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলের অনুশীলন শুরু হয়েছে আপনি জানেন যে পনেরো সদস্যের স্কোয়াড তার মধ্যে দুজন ক্রিকেটারকে আমরা অনুশীলন দেখিনি রুবেল হোসেন এবং মেহেদি হাসান মিরাজ দুজনের সম্ভবত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে হয়তো ভাইরাসজনিত জ্বর হয়তো তারা যে কোনো সময় দলের সঙ্গে যোগ দিবেন আর বাকি যে তেরো সদস্য তারা কিন্তু ছিলেন না কোচিং স্টাফের সব সদস্য কিন্তু উপস্থিত ছিলেন আমরা সকাল থেকে দেখছিলাম যে সকাল সাড়ে নয়টায় অনুশীলন শুরু হয়েছে সাড়ে আটটায় রিপোর্টিং ছিল প্রায় তিন ঘন্টা অনুশীলন হয়েছে এখন পর্যন্ত বিকেলে আবার অনুশীলন করবে বাংলাদেশে এই তিন ঘন্টা আমরা যেটা দেখেছি যে প্রত্যেক কোচ যার যে বিভাগ তারা সেই বিভাগের নিয়ে কাজ করেছেন খেলোয়াড়দেরকে দেখেছি বিশেষ করে স্টিভ রোডস কে দেখলাম যে ব্যাটসম্যানদের নিয়ে কাজ করেছেন তিনি যে বাংলাদেশের আমরা সাধারণত যে একটা দুর্বলতা দেখে থাকি বা অন্য সিরিজগুলোতে যে আমরা সিঙ্গেল ওইভাবে বের করতে পারি না তো সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে খুব বেশি কাজ করা হয়েছে যে স্টিভ রোডস একেবারে সার্কেল করে দিয়েছেন যে নো ম্যান্স ল্যান্ডে কীভাবে বল পাঠাতে হবে এক রান বা দুই রান কীভাবে নিতে হবে সেই ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করেছেন তা অন্যদিকে কোটনি ওয়ালস তিনি বোলারদের নিয়ে কাজ করেছেন একাডেমি মাঠে অন্যদিকে যে ব্যাটিং কোচ নীল ম্যাকেঞ্জি তিনিও কিন্তু ব্যাটসম্যানদের নিয়ে কাজ করেছেন সব মিলিয়ে আমরা গত সিরিজের আগেও যেটা দেখছিলাম যে খুব বেশি হার্ডওয়ার্ক করার যে প্রবণতা নতুন কোচের অধীনে আজকেও দেখলাম সেটি যেহেতু জিম্বাবু সিরিজের আগে মাত্র পাঁচ দিন সময় পাচ্ছে ক্রিকেটাররা সেই জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে এই পাঁচ দিনকে নেওয়া হচ্ছে যেহেতু সাকিব তামিম নেই এবার সেক্ষেত্রে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্রিকেটারদের যাতে ছোটোখাটো যে ভুলগুলি হয় সেই ভুলগুলি যাতে এই সিরিজে না হয় জিম্বাবুয়ে দলটা আমরা সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের বিবেচনায় জিম্বাবুয়ে খুব বেশি যে বাংলাদেশের সাথে আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে পারে সেটা কিন্তু দেখিনি তারপরও জিম্বাবু যে এখন যে দলটা আছে সেখান থেকে রাজা বা দু একজন ভালো ক্রিকেটার আছে তারা যাতে কোনো ধরনের অঘটন ঘটাতে না পারে সেই বিষয়টা খেয়াল রাখা খেয়াল রাখছেন সবাই কয়েকদিন আগেও কিন্তু রুবেল বলছিলেন যে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে হারলে হয়তো সমালোচনা হবে সেই জন্য একটু বাড়তি চাপ কাজ করে জিম্বাবুর সঙ্গে খেলার সময় তো সেই জন্য আসলে জিম্বাবুর বিপক্ষে সিরিজে এবার একটু বাড়তি সতর্ক টিম ম্যানেজমেন্ট কারণ সাকিব তামিম না থাকাতে খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা যাওয়া হবে না সেই বিষয়টিও কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদিও টিমে এবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ফজলে রাব্বি এবং সাইফ উদ্দিনকে তো কঠোর পরিশ্রম করছেন বিকালে আবারও অনুশীলন আছে ক্রিকেটারদের তো শিমুল এ ছিল আমার কাছে সবশেষ জিম্বাবুয়ে সফরকে সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনের সবশেষ খবরাখবর জানাতে মিরপুর থেকে সহকর্মী ইকরাম যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথে জাতীয় ক্রিকেট লিগের খবর শুরু হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডের খেলা খুলনায় রংপুরের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে স্বাগতিকরা বগুড়ায় চট্টগ্রাম বিভাগের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে ঢাকা মেট্রো ভেজা আউটফিল্ডের কারণে বরিশালে স্বাগতিক বরিশাল এবং রাজশাহীর মধ্যকার ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে খুলনা ও বরিশালের ম্যাচের সবশেষ অবস্থা জানতে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন খুলনা থেকে তরিকুল ইসলাম ও বরিশাল থেকে ফিরদাউস সোহাগ প্রথমে যাচ্ছি তরিকুলের কাছে তরিকুল ধন্যবাদ শিমল খুলনায় খুলনার আসে কাবুনাসের স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রিকেট লিগের খুলনা বিভাগ এবং রংপুর বিভাগের মধ্যকার খেলা চলছে শেষ খবর পর্যন্ত খুলনা বিভাগ প্রথমে ব্যাট করে একশো চুয়াল্লিশ রানে দুই উইকেটের পতন হয়েছে সৌম্য সরকার ব্যাটিংয়ে আছে আটান্ন রান নিয়ে এবং সাথে তুষার ইমরান রয়েছে অভিজ্ঞ তুষার ইমরান এবং আউট হয়েছেন অনামূলক বিজয় তিনি আটান্ন রান করে আউট হয়ে গেছেন তো সব মিলিয়ে এই এই মুহূর্তে এর আগে যে যে বিষয়গুলো রয়েছে তার টস জিতে সকালে ব্যাটিংয়ের রংপুর জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় খুলনা বিভাগকে এবং খুলনা বিভাগ শুরুতেই ধাক্কা খাই সেখানে তেইশ রানে তাদের উদ্বোধনী জুটি ভেঙে যায় রবি ওপেনার ব্যাটসম্যান রবি বারো রানে আউট হয়ে যান সাজিদুল একটি উইকেট লাভ করেন রবিউলের উইকেটটি লাভ করেন এরপরে একশো বাইশ রানের একটি লম্বা জুটি গড়ে তোলে সৌম্য সরকার এবং এনামূলক বিজয় এর মধ্যে সন্দীপ সাহা এসে জুটি ভাঙে 
এবং এনামুলক বিজয়ের উইকেটটি 56 রানে উইকেটটি তুলে নেয় তো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুলনা বিভাগ এখন ব্যাটিং করছে এবং এক প্রকার দ্বিতীয় উইকেট জুটি রানের রানের কল্লা নেই কিন্তু এখন শক্ত অবস্থানে রয়েছে তারা এবং এখানে সৌম্য সরকার 59 এবং তুশার ইমরান এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি এবং আমরা যেটি দেখেছি যে মানে তৃতীয় রাউন্ডের এই খেলাটি খুলনা বিভাগের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা তো খুলনা এই ক্রিকেট খেলা উপভোগ করতে আপনার শ্রেষ্ঠ টিমে অল্প সংখ্যক দর্শক উপস্থিত হয়েছে এবং খুলনা বিভাগ রংপুর বিভাগের থেকে আসলে কাগজে কলমে এগিয়ে রয়েছে এবং বেশিরভাগ অভিজ্ঞ খেলোয়াড় খুলনা বিভাগে খেলছে তো আপনারা জানেন যে প্রথম দ্বিতীয় লেগের যে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে খুলনা এবং বরিশাল সেই খেলাটি বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে সেটি ড্র হয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খুলনা বিভাগ ব্যাট করছে এবং তারা একটি বড় লক্ষ্যের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে তো সব মিলিয়ে খেলাটি একটি জমজমট এই লেগে তৃতীয় লেগের খেলাটি জমজমট হবে বলে এটি আশা করছেন সকলে তো সব মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে খুলনা শেখ আবুনা সেরা স্টেডিয়ামে খুলনা বিভাগ এবং গোরঙ্গপুর বিভাগের মধ্যে খেলাকার খেলা সব শেষ খবর চলে যাচ্ছি বরিশালে ফেদ্দাস সোহাগের কাছে তরিক আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বরিশালের মানুষের দুর্ভাগ্য নয় বছর পর বরিশাল স্টেডিয়ামে এরকম একটি লিগের আয়োজন করা হয়েছিল কিন্তু প্রচুর দর্শক ছিল কিন্তু খেলাটি দেখতে পারেননি কিছুক্ষণ আগে যে সাড়ে বারোটার দিকে বারোটা বা সাড়ে বারোটার দিকে ম্যাচ রেফারির সাথে আমি কথা বলেছি তখন তিনি যে তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন যে আসলে মূলত যে কারণে হতে পারেনি সেটি হচ্ছে আবহাওয়ার কারণে যে ঘূর্ণিঝড় তিতলি এসেছিল সেই তিতলির কারণে তিন থেকে চার দিন যে একটানা বৃষ্টিপাত হয়েছে এই কারণে আসলে এই ম্যাচটি আজকের যে খেলাটি এটি হতে পারেনি স্টেডিয়ামের যে পরিস্থিতি মাঠের যে পরিস্থিতি তাতে হতে পারল না প্রচুর দর্শক এসেছিল আমি কথা বলেছিলাম বরিশালের যিনি ম্যাচ রেফারি রয়েছেন তার সঙ্গে তিনি আমাকে যে তথ্যটি জানিয়েছেন যে আসলে কোনো ভাবেই আজকের খেলাটি হওয়া সম্ভব না তারা বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন এবং সেই অপেক্ষার পর তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচ রেফারি আক্তার আহমেদ শিপার আমাকে এই তথ্যটি জানিয়েছেন এছাড়া একই কথা বলেছেন বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক জনাব আলমগীর খান আলো তিনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন আমরা তার সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করব আলো ভাই আমাদেরকে যদি একটু বলেন যে আসলে কি পরিস্থিতি কি কারণে খেলাটি হতে পারেনি আমাদেরকে যদি একটু জানান দীর্ঘ নয় বছর পর আমরা এই বরিশাল দুর্গাপ সান্ডিবাদ স্টেডিয়ামে জাতীয় লীগ শুরু হওয়ার কথা ছিল আজকে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিন দিন বৈরি আবহাওয়ার কারণে বৃষ্টি হওয়ার কারণে মাঠটা ভিজা তাই ম্যাচরাবাড়িয়া মাঠ পরিদর্শন করে বলেছে যে আজকের খেলাটা পরিত্যক্ত আগামীকাল সকাল নয়টা এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রচুর দর্শক ছিল এবং দর্শকের মনে বহুত আশা ছিল যে আজকে খেলাটা উপভোগ করবে কিন্তু তারা খুব মনোক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরেছে তো আশা করি ইনশাল্লাহ কাল সকাল নয়টায় এই খেলাটি শুরু হবে এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা যে কথাটি বলার চেষ্টা করছিলাম যে আজকে ছিল খুব ভালো অবস্থা কিন্তু আবহাওয়ার কারণে এটি হতে পারেনি তো আগামীকালকে যে কথাটি বললেন যে সকাল নটা থেকে আজ এই খেলাটি আবার অনুষ্ঠিত হবে এবং চার দিনের খেলায় কালকে থেকে তিন দিন খেলা অনুষ্ঠিত হবে এমনকি আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা বিজেপির পরিচালক আলমগীর খান আলো এবং ম্যাচ রেফারি তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে আজকের এই খেলার সর্বশেষ তথ্য খোলা থেকে তরিকুল এবং বরিশাল থেকে ফেরদোস সোহাগ বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট লিগের সবশেষ খবরাখবর নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সাকিব আল হাসানের আঙ্গুলের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আছে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ব্যথা না থাকায় সার্জারি ছাড়াই দ্রুততম সময়ে মাছের ফিরতে চান সাকিব আঙ্গুলের চিকিৎসা শেষে মেলবোর্ন থেকে দেশে ফিরে এ কথা জানান বাংলাদেশের টেস্ট ও টি টোয়েন্টি অধিনায়ক আগামী ছয় থেকে বারো মাস অস্ত্রোপচার করা যাবে না তাই সংক্রমণের অবস্থা জানতে সপ্তাহে একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে বলেও জানান সাকিব উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা নিয়ে দিন দশেক আগে মেলবোর্ন গিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান আঙুলের ইঞ্জুরি যে সহসেই ঠিক হচ্ছে না দেশ ছাড়ার আগেই তা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দেশে ফিরে যা জানালেন তা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিবে সবাইকে ইনফেকশনটা যদি বোনের ভেতরে থেকে থেকে থাকে তো সেটা আসলে সরার সম্ভাবনা নাই যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্লাডের মাধ্যমেই ছড়ায় তো যেখানে ব্লাড যাবে না সেখানে আসলে অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে কাজ করবে তো এইটা মানে শিওর হওয়ার জন্যে আসলে ছয় থেকে বারো মাসের ভেতরে আসলে কোনো সার্জারি করা যাবে না বাট ভালো দিকটা হচ্ছে যে সার্জারি না করেও হয়তো খেলা সম্ভব হতে পারে 
সংক্রমণের অবস্থা জানতে সপ্তাহে একবার করে হবে রক্ত পরীক্ষা সঙ্গে থেরাপিস্টের পরামর্শে চলবে পুনর্বাসন আঙুলের শক্তি ফিরে পেলে মাঠে ফেরার অপেক্ষাটা দীর্ঘ হবে না সাকিবের অবস্থার উন্নতি হলে হয়তো প্রয়োজন হবে না সার্জারির মাঠে ফিরতে সাকিব কতটা মুখে আছেন তাই স্পষ্ট তার কথাতেই এখন আমার হাতে ব্যথা নাই খুব ভালো ফিল করছে এখন শুধু মানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার হাতের স্ট্রেনটা কতক্ষণে ফিরে আসে সেটা রিহ্যাবের মাধ্যমে তাড়াতাড়িও ফিরে আসতে পারে এটা এমন একটা প্রবলেম যেটা আসলে কোনো টাইম ফ্রেম নাই হতে পারে এক মাস পরেও খেলতে পারি আবার হতে পারে ধরো ছয় মাসও লাগতে পারে বাট আশা করি এক মাস পরেই খেলতে পারবো কদিন পরেই শুরু জিম্বাবুয়ে সিরিজ এরপর আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু সিরিজেই সাকিবের খেলা অনিশ্চিত জিম্বাবের বিপক্ষে পাওয়া যাবে না তামিমকে গুরুত্বপূর্ণ দুজন না থাকলেও হোম সিরিজে নতুনদের ওপর আস্থা আছে সাকিবের নতুন নতুন প্লেয়ারদের অপরচুনিটির সুযোগ আসে আশা করি তারা কাজে লাগাতে পারবে এবং আরও ভালো করবে আর সত্যি কথা বলতে কারোর জন্য তো কোনো কিছু ওয়েট করে না সো আমি আশা করি আরও ভালো করবে আমি তামিম ছাড়া যদি এশিয়া কাপে আমরা ফাইনাল খেলতে পারি इंजुरीबर उन्नतर खबर स्वस्तर मंत्य कर क्रिकेट अपारेशन कमिटी चेयरमैन अकराम खान तब सकिबर आलोचना कर सिद्धांत कब नाम এছাড়াও সতেরো অক্টোবর এক সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মনোবিদ আসছেন বলেও জানান আকরাম এটা খুব ভালো একটা সংবাদ আমাদের জন্য যে আমরা সাকিব যেভাবে আপনার পত্র পত্রিকা আসছিল যে অনেক দিন খেলতে পারবে না তা না আপনার ছয় থেকে সাত সাতটা লাগবে রিকাভারি করতে তো সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো এবং সে আসলে আমরা ফিজিও তারপর মনে করেন সাকিব সবাই আমরা বসে ওটা আলাপ আলোচনা করব যেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য ভালো হবে সেটাই আমরা করি সতেরো আঠারো তারিখ থেকে উনি আপনার ছয় সাত দিনের জন্য থাকবেন এবং প্লেয়ারদের সেশন টু সেশন করবে দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপের মূল দলে খেলার সংকল্প মোহাম্মদ মিঠুন আলীর এজন্য অবশ্য সামনের সিরিজগুলোতে সামর্থ্যের সেরা ক্রিকেট খেলার প্রত্যয় তাল কারণ বড় ইনিংস খেললেই স্বপ্ন হবে পূরণ মূলত মিথুন আলী টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হলেও দলের প্রয়োজনে সব পজিশনে খেলতে চান তিনি আর হঠাৎ করে দলে সুযোগ পাওয়া নয় মিথুন চান জায়গাটা পুক্ত করতে আমার সংসার চলছে আমার আলটিমেটলি সেটার পেছনে সময় দিতে হবে কারণ আমি অন্য কোনো কিছুই করি না ক্রিকেট ছাড়া মোটিভেশনটা ওখান থেকে এসছে মিথুন আলীর কথাগুলো আক্ষেপ এবং কঠিন সংগ্রামের এক যুগের ক্রিকেট অধ্যায় তার আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথ চলা মোটে চার বছরের আর এই সময়ে খেলেছেন নয়টি ওয়ান ডে আর তেরোটি টি টোয়েন্টি চার বছরে এত অল্প ম্যাচ খেলার কারণ জানতে একটু পেছনে যেতে হবে দুই হাজার ছয় সাল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার পর দুই হাজার নয় সালে প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তারও পাঁচ বছর পর বাদ পড়েন আবারও ডাক পান আবারও বাদ পড়েন এমনটাই হয়েছে মিথুনের সাথে বেশ কয়েকবার এবারই প্রথম টানা দুই সিরিজে খেলবেন মিথুন এবার যেমন ফার্স্ট ম্যাচেই একটা ভালো রান হয়েছে এর আগে কখনো এরকম হয়নি হলে হয়তো বা এর আগে অনেক আগেই मुग्ध कर दल नाजुक अवस्था श्रीलंका और पाकिस्तान विपक्षे दुर्दान बैटिंग दिए आस्थार प्रतिदान तई जिम्बाबर विपक्षे दल टीके ग परीक्षा उत्तीर्ण हवा मिथुन आली बैटिंग ट्रेकिंग उन्नति करते चानी नर्मल स्ट्रोक खेलते पसंद करी हुमायन कबीर रोज समय ढाका